dah sebenarnya jadi selebriti ni you all. Nampak je hidup dalam dunia serba glamour tapi sebenarnya susah juga. Bukan je dari segi tingkah laku, malah dari segi pakaian pun kena pakai ikut apa yang peminat ni suka. Akibatnya ada retis yang pakai tudung macam tudung saji, buka katup gitu. So today, I all nak story kat you all tentang tujuh selebriti Malaysia yang dah say bye-bye pada tudung. Nombor tujuh, Ira Muhammad Amin. Ira Muhammad Amin atau nama sebenarnya Zarit Azmira binti Muhammad Amin ni mula dikenali sejak menjadi penyampai siaran radio terkenal Era FM dan sekarang bertugas di I Am For You FM pula. Pada tahun 2014 pun sudah timbul isu Ira buka tudung ketika melepak bersama Nana Mahazan. Selepas menerima kecaman, Ira kembali mengenakan hijab dan kesal dengan tindakannya. Walau bagaimanapun, di penghujung 2016, Ira seakan nekat pula memuat naik gambar tidak bertudung di laman Instagram. Dan untuk mengelak kecaman, ruangan komen di Instagramnya telah ditutup. Tahu pula takut kena lahar dengan netizen ya? Nombor 6. Diana Johor Walaupun pernah bertekad untuk mengenakan tudung dengan sempurna, namun akhirnya pelakon Diana Johor atau nama sebenarnya Nur Diana Zainal Abidin mengambil keputusan untuk free hair semula. Of course, dengan tindakannya itu, beliau menerima pelbagai kritikan malah tidak dinafikan keluarganya turut terkejut dengan keputusannya itu. Namun, Diana mempunyai alasannya yang tersendiri. Beliau mengatakan bahawa setelah difikirkan semula, beliau sebenarnya belum bersedia untuk bertudung sepenuhnya dan sudah tiba masanya untuk beliau menjadi diri sendiri. Nombor 5 Nina Iskandar, pelakon yang berasal dari negara Brunei Darussalam ini pernah menyatakan bahawa keputusan dirinya untuk berhijab bukanlah semata-mata kerana pelaksanaan hudud di negaranya itu. Sebaliknya kerana ia ikhlas dari hatinya yang suci murni. Wah, kelas gitu. Namun, indah khabar dari rupa apabila selepas lebih kurang setahun mengenakan tudung, pelakon yang menghiasi industri lakonan negara kita ini tiba-tiba dilihat memuat naik gambar-gambar free hand-nya di laman sosial Instagram. Eh, apa dah jadi? Ada yang buat spekulasi bahawa Nina buka tudung kerana sudah putus tunang dengan seorang ahli perniagaan. Walau bagaimanapun, beliau memilih untuk tidak mengambil pusing dengan segala kritikan yang dilemparkan kepadanya. Nombor 4. Zila Siron Bekas isteri Along Cham yang sebelum ini pernah menggemparkan industri hiburan kerana ditangkap haluat bersama suami orang pada tahun lepas. Perkenalan mereka dikatakan bermula di aplikasi Smule. Mula-mula berduit di Smule, lama-lama berduit dalam bilik pula. Ups! Kes tersebut telah menjurus kepada penceraian antara bekas peserta Akademi Fantasia 4 ini dengan suaminya pelawak tersohor iaitu Alung Cham. Kalau sebelum ini semasa masih berstatus isteri, Zila kelihatan manis bertudung. Namun, setelah bercerai, ramai yang terkejut apabila Zila memuat naik foto dirinya tanpa memakai tudung di laman sosial Instagram. Bukan main lagi rambut blonnya ala-ala Marilyn Monroe gitu. Bagaikan tak terkesan dengan segala komen dan cacian daripada netizen, Zila dilihat semakin rancak memuat naik video nyanyian Smule. Malah Zila turut menyatakan bahawa biarlah dia seorang sahaja yang dipandang sebagai pendosa. Nombor 3. Nur Amirah Khan Relax, relax you all. I all tahulah Amirah ni bukan artis atau selebriti. Tapi jangan tak tahu, adik kepada pelakon dan pengecara cantik Nilofa ini merupakan seorang insta famous dan YouTuber yang terkenal dalam kalangan pengikutnya. Amirah ni pun pernah menjadi bualan satu Malaysia selepas memuat naik video perbandingan antara sekolah kerajaan dan swasta. Bukan main kau dek, kutuk sekolah dan cikgu gomen ya. Maka berjemaahlah rakyat-rakyat Malaysia ni mengutuk gadis yang baru berusia 16 tahun ni. 
pernah mengenakan tudung selama beberapa bulan sebelum ini namun Amira meraih perhatian sekali lagi apabila post gambar free hair di Instagramnya. Mungkin takut dihencap netizen, Cik Adik ni pun turn off butang komen di IG-nya sehingga sekarang. Nombor 2. Ukasha Sand Rose ini serius gempa, babe. Dah elok bertudung selama 3 tahun, tup-tup tudung pelakon cun melecun Ukashan Sandrose terbang melayang entah ke mana. Memang satu kejutan pada para peminat industri hiburan tanah air sebab ramai yang memuji keayuan Ukasha semasa mengenakan tudung. Namun mereka kecewa apabila artis muda ini lebih memilih untuk mengikut kata hatinya. Menurut Ukasha, beliau mengaku bahawa tindakannya memakai tudung sebelum ini hanyalah semata-mata kerana putus cinta bersama Pekin Ibrahim, bukan kerana beliau benar-benar sedia nak bertudung. Malah, Ukasha juga sedia untuk menerima segala tomahan dan cacian akibat keputusan nekatnya itu. Biasalah jawapan klise artis kan? Sedia-sedia pun kadang-kadang turn off komen juga. Nombor 1. Sarah Ali ini yang terbaru, pelakon suam-suam kuku Sarah Ali tak terkecuali mencipta fenomena apabila dengan nekat mengatakan bahawa tindakannya memakai tudung sebelum ini merupakan satu kesilapan. Tahun lepas, Sarah beritahu bahawa dia bertudung dengan rela tanpa paksaan mana-mana pihak. So, ramailah orang yang bersyukur kerana beliau telah diberikan hidayah. Tapi sekarang, lain pula bunyinya. Menurut Sarah lagi, selama setahun dia merasa bersalah dan tak tenang. Kata Sarah, sebelum ini beliau bertudung bukan kerana Allah tapi kerana satu perniagaan berunsurkan Islamik. Oh, mungkin bisnes tak jadi. Jok pun tak ada. Maka tudung pun terbanglah semula. Haa. <tuh> Apa-apa pun you all, Baby J nak pesan, kita ni sebagai netizen dan peminat, doakanlah baik-baik agar mereka semua diberikan semula hidayah. Tak usahlah dok hencap dan tak habis-habis kritik. Udah-udah le jadi ustaz dan ustazah jadian, dek non oi. Kalau nak tegur, klik butang direct message atau private message. Bukan mencaci hina di ruangan komen, okay? Alright, Baby J nak caw dulu. Bye-bye.